Naitwa Dr. Boaz Mkumbo kama ni mara ya kwanza kabisa kunifuatilia mwandishi wa kitabu cha Science Mapishi uh, suluhisho la kitambi cha wanga na magonjwa ya rishe. Kitabu ambacho kimeshuhudiwa na maelfu ya Watanzania kuwakomboa na kuadhibitia magonjwa ya lishe kama kitambi, kisukari, shinikizo la damu, ugumba, upungufu wa nguvu za kiume, vidonda vya tumbo Eh wengine machunusu soni kitabu hiki kimewasaidia sana kinaitwa science ya mapishi kinapatikana zaidi ya mikoa 15 hapa Tanzania kwa hiyo kama hujakisoma na kushauri ukisome na ukitekeleze kama ni mara yako ya kwanza pia kunitizama bonyeza subscribe bonyeza subscribe endelea kusubscribe pia mtumie ndugu jamaa na rafiki somo hili aweze kujifunza Katika kitabu hiki tumesisitiza sana juu ya madhara ya vyakula mbalimbali ambavyo vimekuwa rafiki kutokana na marezi kutokana na um, uteja wetu hasa vyakula vya wanga na sukari. Nile wanga kiwango gani? Leo ndo nitajibu. Kabla sijajibu swali hili na kushauri uwe na vitu vifuatavyo. Kwanza kabisa kuwa na karatasi. Andaa karatasi, andaa karamu na andaa kalikuleta. Karibu sana katika darasa langu. Sasa ili tuweze kujibu swali hili nile wanga kiwango gani Dr. Boaz? Lazima tujue makundi ya watu hapa duniani. Yes, makundi haya ya watu nitayagawanya katika uh, nyanja zifuatazo. Kwanza tuna vijana. Vijana, yani hawa ni watoto. Watoto Watoto wadogo Kundi la pili Tuna watu wazima Watu wazima ni kuanzia miaka kumina nane Kwa sisi eh? Na kuendelea Tunawaita ni watu wazima Labda mpaka chini ya umri wa miaka msini Tunaza tukusema hawa ni watu ambao bado Wanaweza kufanya E, physical performance zao ni kubwa wanaweza kufanya mazoezi wanaweza kukimbia wanaweza kufanya kazi ngumu umeona uh, kuna wazee mzee akishafikia tu nasema mimi zaidi ya miaka hamsini mimi naweza naweza nikasema hawa ni watu ambao naweka kwenye kundi la wazee ingawaje inategemea kuna mtu mwingine unaweza kumkuta na miaka 45 tu lakini ameshachoshwa na ugonjwa wa kisukari bala ameshachoshwa na uzito mkubwa bala kwa hiyo hapa nasemea tu kiujumla ni kwamba uh, kuna kundi la vijana kuna kundi la watu wazima kuna kundi la wazee sasa kiwango cha wanga ambacho hao wanatakiwa wale kiwango cha wanga ambao hawa vijana, hawa watu wazima na wazee ambacho wanatakiwa kula kwa siku inategemea na mambo yafuatayo ya muhimu sana. Kitu cha kwanza ni umri. Umri wako. Kiwango cha wanga ambacho anakula mtu ambaye ana miaka sabini kinatakiwa kitofautiane na mtu ambaye ana miaka ishirini mtoto mtu ana miaka sabini labda alfa na kilo labda tisini uwezo wa kufanya mazoezi uko chini uwezo wa kushughulisha mwili uko chini lakini cha ajabu unaweza kumkuta kwamba mtu ana miaka sabini ameshikilia sahani ya ubwabwa na juisi ya embe eh ambapo sawa na kijana ambaye ana miaka ishirini anatoka pale kwenye sahani anaenda anakaa kwenye kochi anaanza kuangalia mpila jioni inaingia anaambua karibu tena chakula Kwa, hapo ndipo maradhi yanapoanzia ya kwamba haujajua kwamba kulingana na umri wako unatakiwa ule wanga kiwango gani kitu cha pili ambacho unatakiwa uzingatie unapofikiria ule wanga kiwango gani angalia status wewe maradhi gani anakusumbua afya yako afya yako yaweza kuwa hapo ulipo una kitambi hapo ulipo magoti yameshaanza kusagika nyonga zimesagika pingili zimesagika una kisukari una pressure maradhi hayo yote ni ishara ya kwamba jinsi unavyokula kuna shida 
Jinsi unavyokula kuna shida. Kwa hiyo lazima uzingatie kitu gani tunasema afya yako, maradhi yanayokusumbua. Wewe una kisukari, una pressure, una uzito mkubwa, unakuta mtu ana kilo 120. Sahani anayokula ni sawa na kijana ambaye ana kilo 40, ana miaka labda e, 18. Tula nara. Hii ni kwa sababu tunajaribu ku, ku, kuto kutambua ya kwamba ule kiwango gani cha wanga. Ndio madhumuni hasa ya hili somo. Kitu kingine ni genes genetic makeup yako genetic makeup kuna baadhi yetu kuna baadhi yetu swala la unene <laughs> sio historia ya kusimulia unajionea kwa macho swala la kisukari unajionea kwa macho fulani ana kisukari fulani ana kisukari mtoto ashangaza ana kisukari nani ana kisukari lakini cha kushangaza tunakuwa tunakula kwa kuigana unamuiga fulani umeenda na rafiki yako labda mtoko kaagiza namba milk shake unakuja inakuja milk shake pale na mlija na wewe anakuuliza namba na chips kavu utakula saa umemuiga rafiki yako kumbe rafiki yako ni insulin sensitive wewe ni insulin resistant kwa hiyo katika jamii kuna makundi mawili kuna watu ambao ni insulin sensitive na kuna watu ambao ni insulin resistant gene wana genetical wao wako hatarini kupata maradhi ya lishe mapema kwa hiyo unaweza kashangaa hata mume wako amekuoa am, ukiwa mwembamba kabisa mmefika pale mkawa mnakula chakula kile kile wewe ukao unanenepa kwa speed mume wako yuko vile vile hii ni ishara ya kwamba mnatofautiana genetic makeup yenu vina saba yenu ni tofauti genes zenu ni tofauti kwa hiyo hata katika kupangilia sahani hamtakiwi mfanane kwa hiyo kulazimisha kufanana katika chakula mnachokula kila siku kinasababisha mmoja anaumia mwingine anachekelea kwa usishangae hata we mwanaume umemwoa mwanamke yeye ni insulin sensitive wewe ni insulin resistant wewe hauhimili vyakula vya sukari na wanga mke wako anahimili vyakula vya sukari na wanga unapoweka ubwabwa na juisi mwili wake unaitikia kidogo mwili wako wewe unaitikia kwa kumwanga homoni ya insulin nyingi wewe unanenepa kwa spidi, mke wako hata hanenepi wewe unaugua maradhi mapema mke wako yuko fiti hiyo ni ishara ya kwamba genetic makeup ya kwako na ya mke wako ni tofauti. Kwa hiyo unatakiwa wewe ujitofautishe sahani unayokula na mke wako. Ukila kwa kulazimisha mfanane mwisho wa siku wewe utapata maradhi mke wako hata kuwa kwenye maradhi yanayomsumbua. Kwa hiyo hakuna sahani moja ambayo ni rafiki kwa watu wote. Sahani ile ile unayokula wewe na unenepi mimi ni kila yaweza kuwa ikaninenepesha. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa unachunguza vyakula gani vinavyokunenepesha na uviweke kando. Vyakula gani vinadhoofisha afya yako na uviweke kando. Kwa hiyo hauna haja hata ya kumtafuta daktari bingwa. Hapana. We mwenyewe unaweza kuwa unavichambua vyakula gani vinavyokunenepesha na vyakula gani unavyovipendelea vyakula unavyovipendelea ndivyo ambavyo vinakuumiza. Kwa hiyo angalia sana genetic makeup yako. Kitu cha nne ambacho unatakiwa uzingatie unapokuwa unachagua kiwango cha wanga ambacho unatakiwa kula ni physical performance, kiwango cha kushughulisha mwili wako. Eh, kiwango cha kushughulisha mwili wako, physical performance uwezo wa kushughulisha mwili wako kuna watu wengine umri umeenda kuna watu wengine ni walemavu tunaelewana kuna watu wengine wana vidonda katika visigino kwa sababu ya kisukari kuna watu wengine nyonga ziko vibaya kuna watu wengine wamefanywa upasuaji kwa uwezo wa kushughulisha mwili uko chini kuna watu wengine wamefanywa operation ya nini ya ngiri ya hernia kwa hiyo uwezo wa kushughulisha mwili uko chini. Hii inasababisha nini? Inaweza ikapelekea wewe ukiwa unakula kiwango kikubwa cha wanga ukanenepa haraka. 
ukapata maradhi ya haraka kwa lazima ujue ya kwamba je mimi physical performer uwezo wangu wa, wa kiwango cha kushughulisha mwili mkoje we una miaka 80 una miaka 70 una miaka 60 halafu unakula wanga sawa na, na unakula sahani ya wanga sawa na mtu ambaye ana miaka 25 kwa hiyo lazima uzingatie physical performance yako. Kitu cha tano, lazima uzingatie malengo yako. Unataka kwa achieve nini? Kwamba <laughs> wewe labda una kilo 120. Unaniuliza, Dr. Boaz, nile wanga kiwango gani? Nitakuuliza una malengo gani kiafya? Oh Dr. Boaz, nahitaji kupungua uzito, nahitaji kushusha kilo 40 kwa sababu sasa hivi najisikia mzito na kilo 120 natakiwa niwe na kilo 80. Dr. Boaz, naomba unisaidie nitakwambia kwamba kulingana na kulingana na malengo yako unatakiwa ule wanga katika kiwango hiki. Tunaelewana kulingana na malengo yako. Kwa hiyo labda wewe umeenda na rafiki yako eh, labda umeenda kumtembelea rafiki yako. We una kilo 120 rafiki yako ana kilo 60 yuko nomo kabisa labda hana maradhi yoyote anakuambia kula tu karibu sana ubwabwa hapa karibu na juisi ya embe hii sijaongeza sukari yoyote we unakanda mlija wako mm. malengo yako hutayafikia kwa hiyo angalia sana unalenga nini malengo yako ndo yatakupa E, utathmini ya kiwango gani cha wanga ule kwa siku moja malengo ndo yatakayo kufikisha kwa malengo ndo yatakao kuhamasisha unatamani ndo maana ukipungua hata kilo tano unataka ufanye sherehe ufurahi yani ushangilie kwa sababu umeachieve milestone flan sio tunela sasa na summarize ili uweze kujua kiwango gani cha wanga ule kwa siku moja lazima uzingatie vigezo hivi cha kwanza angalia umri wako angalia afya maradhi yanayokusumbua maradhi yanayokusumbua ndio tutajua ya kwamba ule kiwango gani cha wanga labda una kisukari una uzito mkubwa una matatizo ya homoni una upungufu wa nguvu za kiume una vidonda vya tumbo Usoni umeharibika chunusi sugu. Sasa nini tufanye? Kitu kingine angalia genetics. Binadamu tunatofautiana. Kuna watu tu kila baadhi ya vyakula tunanenepa kwa kasi. Kitu kingine angalia uwezo wako wa mazoezi. <laughs> Wengine ni wazembe kama mimi hapa. Kwa hiyo unakula, unakaa kwenye kochi. Unakula, unakaa kwenye kochi. Aidha kwa sababu ya umli au kwa sababu ya ulemavu au kwa sababu ya maradhi yanayokusumbua. Kwa hiyo unajikuta kwamba uwezo wa kushughulisha mwili uko chini. Lakini kuna watu wengine tuko busy ofisini, unakula chakula pale unakuja unakaa kwenye kiti mpaka jioni. Jioni hapo ndo unaenda kuangaika angaika kwenye gym, unajikuta kwamba huwezi kuunguza ule ugali wote na juice uliopiga ile mchana. Kwa hiyo kitu kingine malengo, malengo yako ndio yatakutathimini kiwango gani cha wanga unachotakiwa kula.